Hello everyone, welcome back. We are watching Kiran's English Hub. So in this video, we are going to go through another paper explanation. The exam which is conducted by TSPSC. And this is a TPBO examination which was conducted on 8th July 2023. So in general paper, that is GS paper, we have this uh, English grammar. And uh, so far we had uh, completed so many videos on different different uh, governmental exams and all so if at all you are willing you can go to our channel and watch that so this is our channel interface if you are watching it for the first time don't forget to subscribe to our channel and also click on the bell icon as you can see i am uploading all different different types of governmental examinations which will be very much helpful for you to clear maximum number of questions as you can see in this paper uh, 19 questions are from English and out of 19, I hope you can clear at least 15 questions based on our logics, at least 15. You can go up to, at the worst case it is 10. 10 to 15 questions can be solved just based on the logics that I am teaching you daily. Okay, so 10 to 15 questions manamo, easy ga manak telisan logics toni clear chase questions in loan nai. Okay, so that is the reason I am asking you not to miss our um, grammatical classes, I mean our paper explanations and all. So let us get into our today's class, today's uh, test explanation, question number one which is on the screen. Okay, fine. So look at the first question, select the sentence that has a grammatical error. You have to find out the sentence which has grammatical error. Look at the sentence here, Atticus will say, we need not go to school that day. We had not learned nothing after no sleep. See, the sentence is Atticus is saying, Let us not go to school. Manam school kvela na ostrom ledu. Reason ain't yen ante. We had, we the subject had ochindi. Miko epuroko rule chaptonda. What is the rule? I always tell you, have, has, had must be followed by verb form 3. But ikadema narante, only we one and learn and a verb form ochindi. We don't need learn, we need to go with the meaning of learned and lay the learned and a word man Right? So had plus v3 ido rule manam apply chu, but still <coughs> e rule ikada applicable gal. Ikad rawals na connect word in tenante. We learned nothing. This is the correct sentence. Indu kanante. We had um learned nothing and we had not learned nothing and double negative so you can not and nothing rendu words you can use super flow so you can use repetition of the same type of words so in the cases you can use so instead of using had plus v3 just complete had not in thesis learn ni learn club changes you can answer correct to us so a and a the grammatical error in the sentence you can find out shaman naru grammatical error in the cover to a and these quotes you so only b nikkad these and neither ni kuda these and end options for you so b could error on time answer a and b out on the lead on to only a answer this call sir b sentence shown and there was hisses here and there among the audience mickey rule in the moon the chala sal chip and oh here and there he words away to know you he words that are the watch a ever boon to the other next watch a word by the tone to know this verb depends on the noun that is followed by here and then a navy uh, adverbs of places. These are adverbs of places. E words are the oche verb by the tone to This must be decided based on the nouns that are followed by. Oka vele e noun singular and kondi, verb koda singular and kondi, e noun plural and kondi, verb koda plural and kondi. E put there and a word already ochendi, was undi, din holo perdamo. Tarata next on a word in ten and a hisses. Hisses is a plural noun. Hisses and just like sounds and it just like hiccups laga, gusagosalum together. What ni hisses sounds and antam echo gap. Palm chase a sound, hissing sound on top. I think Alla Gosogosal Martlar Tunde, Alla Palmla the sound chase to Nadanipuda, hisses anonuch problem. Ledu. Kapa the Manaka Gominchal's Nisham, hisses is a plural noun. Antamana Varbukoda the end loan ali, plural loan dali. Antamaka Rawls Nancer was Kadu, Manak Rawls Nancer in Tenente, were remember this. For example, Nikad example Rafs Nachondi, here is my car, Tarata, same Alagane. Here are my cars. If you have a verb, you can change the car. You can change the car. 
కార్డ్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్లోర్ రూల్ ఉండాలి ఈ విధంగా మనం ఈ క్వశ్చన్ చూసుకోవాలి వెరీ ఈజీ రూల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ అనేది రెండింటిలో కూడా ఎర్ర ఉంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ బోత్ ఏ అండ్ బి చాలా ఈజీ రూల్ అండి రెండు రూల్స్ మనకి ఇక్కడ వచ్చాయి ఒకటి హ్యావ్ ఫార్మ్స్ రిలేటెడ్ ఇంకొకటి హీర్ అండ్ దేర్ రిలేటెడ్ సో యూ కెన్ నోట్ డౌన్ దోస్ రూల్స్ ఇమీడియట్లీ లెట్ ఎస్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ హియర్ ఫోర్ సెంటెన్స్ ఆర్ గివెన్ ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే చూస్ ద సెంటెన్స్ విత్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్డ్ వర్డ్ అంటే త్రీ సెంటెన్సెస్ రైట్ ఉన్నాయి ఓన్లీ వన్ సెంటెన్స్ లో ఒక ఇన్కరెక్ట్ వర్డ్ ఉంది అని అంటున్నాడు మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఏ అండ్ వన్ అండ్ టూ టూ అండ్ త్రీ లేదు కాబట్టి ఒక సెంటెన్స్ రాంగ్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా దాన్ని తీసేయచ్చు రైట్ ఉంటే దాన్ని తీసేయచ్చు మనకు ఓన్లీ ఇన్కరెక్ట్లీ కోసం వెతకాలి మనం సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఇక్కడ షాడో స్పెల్లింగ్ ఓకే షాడో అండ్ బోన్స్ బోన్స్ బోన్ యొక్క అప్లెంట్ సెట్టింగ్స్ అంటే కనిపించే సెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెట్టింగ్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ వర్క్డ్ అగెయిన్స్ట్ ఇట్ ప్రొడక్షన్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది డిజైన్ కరెక్ట్ గానే ఉంది వర్క్డ్ కరెక్టే అగెన్స్ట్ కూడా కరెక్టే సెట్టింగ్స్ కూడా కరెక్టే ఒప్లెంట్ కూడా కరెక్టే ఉంది షాడో కూడా కరెక్టే బోన్ కి అపోజిట్ ఆఫ్ వేస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ నౌన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అంతా బాగానే ఉంది దాన్ని పక్కన పెట్టేసాను ఐ వాజ్ మెస్మరైజ్డ్ మెస్మరైజ్డ్ అంటే షాక్డ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బివిల్డర్డ్ అమేజ్డ్ ఈ బోర్డ్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ సినానిమ్స్ అనమాట సో మెస్మరైజ్ అయిపోవడం అని అంటే చాలా అస్టానిష్మెంట్ కి గురవ్వడము అమేజింగ్ కి గురవ్వడము ఏదైనా చాలా గొప్పగా ఉండంటే దాన్ని మనం మెస్మరైజ్ అని అంటాం ఓకేనా సో స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ అవ్వండి బై హర్ ఈజ్ ఆమె చేసిన వర్క్ ఏదైతుందో దాన్ని ఈజ్ గా చేసింది విత్ ఇట్ అండ్ కుడ్ ఆల్మోస్ట్ సీ ద కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ షీ వాస్ సో ఇక్కడ నుండి ఇట్ నుండి విత్ ఇట్ అండ్ కుడ్ ఆల్మోస్ట్ సీ ద కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ షీ వాస్ అంతా కూడా చాలా చిన్న చిన్న వర్డ్స్ కదా ఇవన్నీ ఫైన్ అవుట్ చేయొచ్చు ఉంటే మన దగ్గర దీంట్లో ఉండాలి లేదా దీంట్లో ఉండాలి ఈ రెండే మనకు కొంచెం న్యూ వర్డ్స్ అయితే బట్ ఇక్కడ మెస్మరైజ్డ్ కూడా స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ గానే ఉంది సెకండ్ వన్ కీప్ ఇట్ అవే తర్వాత థర్డ్ వన్ చూడండి అవర్ ప్రోగ్రెస్ పిఆర్ఓ జిఆర్ఈఎస్ఎస్ ప్రోగ్రెస్ స్పెల్లింగ్ ఇస్ ఫైన్ వాజ్ రిటార్డ్ ఆర్ఈటిఏఆర్డి రిటార్డ్ రిటార్డెడ్ స్పెల్లింగ్ కూడా కరెక్ట్ గానే ఉంది సీన్ ఎఫ్ఓఆర్ ఈ ఫోర్ సీన్ ఇంకొకటి అన్ఫోర్ సీన్ ఈ విధంగా బ్రేక్ చేసుకోవాలి పెద్ద వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు సీన్ అనేది బేస్ వర్డ్ ఇక్కడ ఎఫ్ఓఆర్ ఫోర్ సీన్ అంటే ముందుగానే చూసిన చూసిందని అన్ఫోర్ సీన్ అంటే ముందుగానే చూడనిది అని ఓకేనా డిఫికల్టీ స్పెల్లింగ్ కూడా ఫైన్ అండి సో ఇవన్నీ స్పెల్లింగ్స్ బాగానే ఉన్నాయి ఇంకా రిమైనింగ్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో మన స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి ఎవ్రీవేర్ క్యాటిల్ వర్ బీయింగ్ సోల్డ్ ఫర్ ఏ ట్రిఫుల్ ట్రిఫుల్ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి తెలియని వాళ్ళు రాసుకోవాలి టిఆర్ఐఎఫ్ఎల్ఈ ట్రిఫుల్ ట్రిఫుల్ అంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎడిబుల్ కేక్ లాగా ఎడిబుల్ ఫుడ్ లాగా క్యాటిల్ అన్ని సోల్ సెల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి కానీ క్యాటిల్ కానీ తినడానికి ఏం లేదంటే అక్కడ గ్రాస్ లేదు సో దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ అవే ఫర్ ఫుడ్ అని ఇక్కడ అర్థం సో ఇన్కరెక్ట్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ దట్ వన్ దట్ వాజ్ నాట్ దట్ ఈజీ బేసిక్ గా ఓన్లీ ఫోర్ వర్డ్స్ ఇచ్చేసి స్పెల్లింగ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ సెంటెన్సెస్ లో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు కొంతమంది మిస్టేక్స్ చేసే అవకాశం కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ చూద్దాము Question number 17. Match the words with their respective antonyms. Here, easy to know what you want. Beyond, lethargic, matter, envy. If you want to know what you want, you can answer your answer. If you want to know what lethargic is in the last examination, in the last model paper, we will discuss it. See, we will discuss many rules that we have to discuss. We will repeat the rules that we have to discuss. We will discuss the rules that we have to discuss. We will discuss the rules that we have to discuss. చాలా ఈజీగా అలా ఆడుతూ పాడుతూ చేసేయచ్చు అనమాట ఇంకా ఓకేనా లెథర్జిక్ అనేది మీకు వెరీ రీసెంట్లీ చెప్పాను లెథర్జిక్ అంటే చాలా లేజీగా వీక్గా ఇన్యాక్టివ్గా ఉండడము దానికి యాంటనిమ్ వచ్చేసి కేవలం యాక్టివ్ మాత్రమే అంటే బీతో ఇమీడియట్గా రావాల్సిన పేరు ఏంటంటే టూ రావాలి ఒకసారి కింద మనము ఆప్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బి ఫోర్ అన్నాడు బి వన్ అన్నాడు బి టూ అన్నాడు బి వన్ అన్నాడు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి థర్డ్ వన్ అసలు ఇంకా కళ్ళు మూసుకొని పెట్టేయచ్చు ఒక్క వర్డ్ ఇది ఒక్కటి పట్టుకున్న ఆన్సర్ మనకు వచ్చేస్తుంది అవునా కదా తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఎన్వి అంటే ద్వేషించడము లైకింగ్ అంటే ఇష్టపడడము మ్యాటర్ అని అంటే ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్
ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच यू ऑलरेडी नो रीअरेंजमेंट चाला चाला इजी मानें तेलु सु ये दंग चेलानी टोटल के इन्हीं सेंटेंस सुनाई कड़ा फाइव सेंटेंस सुनाई इन्हें ऑप्शन सुनाई फोर ऑप्शन सुनाई अंटे फाइव सेंटेंसेस नो आड बिगिनिंग लेवल इनके मेल में चेच चंडी, B उन दे ओके, C उन दे ओके, D उन दे ओके, इनके अंदर से चु, E दी से चु। इपुरु मन आंसर है ना दी, B तो नहीं ना स्टार्ट आ वाली, C तो नहीं ना स्टार्ट आ वाली, लेदर D तो नहीं ना स्टार्ट आ वाली, ओके ना? वो चोंड, which might not suit us, which अने देखा रे रिलेट टू कांगड़ ब्रोक डाउन आने दी वर्ब फॉर्मो वर्ब फॉर्म तो सेंटेंस ने बिगिन चेलम सी तो तीस एंड बी तो तो ने सेंटेंस आ दो इनका रिमेनिंग एम उनमें कौन ली डी मात्र में डी तो ने ऑप्शन सुनना है फर्स्ट ऑप्शन उन्हें सेंटेंसेस अन्य चादर में निकलें ना सेंटेंसेस एम चादर लेकिन चाला शॉर्ट का Miss Maudie broke down and gave it to her. Miss uh, gave it to her. Miss Stephanie wouldn't be able to follow it anyway. Break just amki chindi. Kabo ta amada ne follow over lei dana anta. She will find her own way of doing it, which might not suit us. Amandar kama yedo amki yadi suitable level yedo. Amandar kama yeda ne chase kumpundi. Mana way amik suitable kado an chupta nado. Ikkada. ये वरो को ग्रुप को वर्क जैसे ना रो वाले वेल्ली वेरा आपके साइड जैसे आम का दे सेट टा वाले रो आम तेरे का आमे चेस कुंटन दरने वो दे सर माता इधी आंसर आंसर कम्स विद द फर्स्ट ऑप्शन वेरी इजी वेरी सिंपल ओके नेक्स्ट वन चोद दामो क्वेश्चन नंबर मस्ट बी थर्टी टू या इंगे मिरुल तेरे सुनाल गंता कोड़ा सब्जेक्ट इधे वर्ब इधे ऑब्जेक्ट वर्ब ए वर फॉर्म लो उन्हें डी टू कंटे द वर्ब फॉर्म टू अंटे सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट केस लो उन्हें दी अंते का दा अंटे इधे टेंस सिंपल पास टेंस वेंटने चूसी मनमो फाइंड आउट चाली एक्टिवेस पैसिवेस के रिलेटेड का उन्हें टेंटे आ वीडियोस ने नो ऑलर काउंट करने वालों छोड़ो च, ओके ना? तो एक अच्छा वांडी सिंपल पास्ट कुंड का बटी, व्हेन वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, दिने वॉइस चेंजेस ना पड़ो, इकड़ मानो फाइंड आउट चेसे द एक्टिवेस पैसिव वॉइस, चेंजेस ना पड़ो, मानो क्राउल्स निंटी ऑब्जेक्ट प्लस वाज आर वर प्लस वी थ्री प्लस सब मैं आंसर उससे इधी इधर एंड इतने इधर उखटी इपुरो ऑब्जेक्ट लेम उन्हें नंटे दाल लेफ्ट टर्न ना ना रो दन चेंजेस ना बोल दाल लेफ्ट टर्न उस ना ए लेफ्ट टर्न उस ना दाह की दाह के उन्हें नगने अलांटे चेंजेस जरगो बंडी आर्टिकल्स अलांटे चेंजेस जरगो वाइस चेंजेस ना पुरो सो म so, the answer is wrong, you can see the rule. If you don't know the rule, you can see the video on 100%. Okay, let's look at the next question. 40th question, very easy. Very easy. Sentence is not let, but let us. Okay, let us. Let us, let us, not let. These three words are the same sentence. क्वेश्चन टैग वोचना पड़ो इधर फिल इन द ब्लैंक करना है बट इधर क्वेश्चन टैग मॉडल लाऊं दी रिमेम्बर आवर आंसर मस्ट बी शल्वी शल्वी तो नहीं उन्हाली लेट इस नॉट उन्ना कोड़ा शल्वी ने उस दी लेट इस उन्ना कोड़ा शल्वी ने उस दी गुड पेट कोणी रूल नहीं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेट कानी Answer comes with third one. Very simple logic. Very simple rule. Let us move to question number 42. Select the most appropriate meaning of the given proverb. Proverb is not a proverb. It is a bad workman always blames his tools. Pani chedam chayatakaan vadu. Okay. 
ఈ పని ముట్టు పాడైంది ఆ పని ముట్టు పాడైంది అని చెప్తూ ఉంటాడు అంట దానికి మీనింగ్ ఏంటి అని అడిగారు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఫోల్ ఇన్కన్సిడరేట్ వర్డ్స్ కెన్ కాజ్ మోర్ పెయిన్ దెన్ ఫిజికల్ అటాక్ ఇది కాదండి తీసేయండి పనిని ఎస్కేప్ చేయడం ఇక్కడ వెన్ సమ్వన్ ఈజ్ ఇన్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ షీ ఆర్ హీ విల్ టేక్ నీ అవైలబుల్ ఆపర్చునిటీ లేదు ఇది పాజిటివ్ అవుతుంది తీసేయండి ఇది నెగిటివ్ కావాలి మనకు వెన్ సమ్వన్ బ్లేమ్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దర్ ఎక్విప్మెంట్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ఏ టాస్క్ ఫోర్ లే సి దిస్ వన్ పని సరిగా చేయలేదు ఏంటర్ బాబు పని ఎస్కేప్ చేసినావు అంటే పని మూట్లు సరిగా లేదు అంటాడు దాన్నే ఏ బ్యాడ్ మ్యాన్ ఆల్వేస్ బ్లేమ్స్ ఈ స్టూల్స్ అంటాము మన ఆన్సర్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్లీ థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే చాలా సింపుల్గా ఉంది ఎవరైనా సరే ఆ క్వశ్చన్ని అలా చూసి వెంటనే చేసేదానికి ఛాన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ అండి సో ఈడియమ్స్ అలాంటివి కొన్ని మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా సింగరేణి వీడియోస్ సింగరేణికి సంబంధించిన చేసినప్పుడు అవి నేను ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేశాను ఒకసారి ఆ వీడియోస్ చూడవచ్చు మీరు ప్లేలిస్ట్లో ఉంటాయి తర్వాత హీ వాస్ స్టీలింగ్ డౌన్ స్టేర్స్ ఆన్ డాష్ ఫీట్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఏ వాచ్ డాగ్ బై ఏ క్రీకింగ్ బోర్డ్ వీడేంటి అని అంటే ఎలాంటి ఫీట్తోని ఇక్కడ స్టీల్ చేసినాడు అనేది మ్యాటర్ డాగ్ వాన్ని సౌండ్ విని వన్ చెప్పుల్ సౌండ్ విని వస్తుందేమో అని భయపడి ఎలాంటి ఏదో ఫీట్తో వాడు స్టీల్ చేస్తున్నాడంట ఒక అతను సో బేర్ ఫీట్ అని అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి మనకు నెక్కెడ్ ఫీట్ అని అర్థం బేర్ ఫీట్ బేర్ లెగ్స్ అని అని అంటూ ఉంటాం బేర్ బాడీ అని అంటే షర్ట్ లేకుండా అట్లా ఉండడం అనమాట హాఫ్ నెక్కెడ్ లాగా అంటే ఇలా చెప్పు లేకుండా అని బేర్ ఫీట్ అని అంటాం తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అని అంటే బిఐ ఇయర్ బయర్ ఈ క్వశ్చన్ నేను గుర్తు నాకు గుర్తొచ్చినంత వరకు లాస్ట్ వీడియోలో లాస్ట్ ఏదైతే మనము వీడియో చేసామో ఆ వీడియోలో రీసెంట్గా అప్లోడ్ చేసిన వీడియోలో ఇవే సేమ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కొత్తగా ఏం లేవు ఇవే ఆప్షన్స్ కాబట్టి క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా అడిగాడు అంతే బిఐఏ బయర్ అని అంటే మూవబుల్ కాఫిన్ కాఫిన్ అంటే తెలుసు కదా చనిపోయిన వాళ్ళు పెట్టే దాని దానికి కొంచెం కింద ఇట్లా హాస్పిటల్లోకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు బెడ్ కింద ఇట్లా వీల్స్ ఉంటాయి కదా ఆ టైప్ ఆఫ్ వీల్స్ కాఫిన్స్ ఉంటాయి వాటిని బిఐఆర్ బయర్ అని అంటారు బీర్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు లిక్విడ్ ఆల్కహాల్ మనం ఇచ్చేస్తాము తర్వాత బేర్ అని అంటే టు టాలరేట్ టాలరేట్ ఐ కెనాట్ బేర్ యూ అని అంటే నేను నేను టాలరేట్ చేయలేనను సో మనకు రావాల్సిన కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే బేర్ అయితే ఇక్కడ ఫిల్ ద బ్లాంక్ అని అడిగాడు కానీ ఇవన్నీ కూడా హోమోఫోన్ వర్డ్స్ అనమాట హోమోఫోన్స్ హోమోఫోన్స్ అని అంటే పలకడానికి అన్నీ ఒకేలాగా ఉంటాయి కాకపోతే వాటి స్పెల్లింగ్స్ వాటి మీనింగ్స్ డిఫరెంట్ సో చూడండి ఇది బేరే ఇది బేరే ఇది బియరే ఇది బేరే అన్నీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్స్ కదా ఫోన్ అని అంటే మాట్లాడే విధానం అనమాట హోమ్ అని అంటే సేమ్ ఫోన్ అంటే పలకడం అంటే పలకేది ఒక విధంగా ఉంటుంది అని అర్థము కాకపోతే స్పెల్లింగ్స్ అండ్ మీనింగ్స్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఓకే కీప్ దిస్ ఇన్ యూర్ మైండ్ ఇట్ మెట్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఫర్దర్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఓకే సో లెట్ ఎస్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Look at this question number 51. We saw a flock of birds. Aim to some memo. Oka flock of birds in chusamu. Dash birds were looking for food. Avaite birds ne memo chusamu. A birds food kosam vaidur chusso nai. In the blank we need some article. A birds you chelam gurth pet kondi. A and an both are used only with the singular noun. Surrendo eliminated. Man answer da gaani that birds gaani. Sensible ga yuchche se ikkada won't be indian ante da. ఎందుకనంటే ఏ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అన్నాము దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది కేసు డెఫినెట్ అవుతుంది సో వెన్ ద కేస్ ఈస్ డిఫినెట్ అవర్ ఆన్సర్ మస్ట్ బి డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద వెరీ సింపుల్ లాజిక్ అండి చదివితే ఆన్సర్ అయ్యా ఆన్సర్ ఈజీగా అర్థమయ్యే కేసు అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సేమ్ యాక్టివ్ ఎస్ ఫ్యాస్ వైస్ వెరీ ఈజీ వెరీ ఈజీ వెరీ ఈజీ ఇంకా ఎందుకంటే ఈజీ క్వశ్చన్స్ మనకు ఎక్కడ ఫ్రేమ్ చేయరు ద డాన్స్ విల్ బీ కొరియోగ్రాఫ్ బై హర్ ఈ స్టేట్మెంట్ని ఆల్రెడీ ప్యాసివ్లో ఇచ్చాడు దీన్ని యాక్టివ్లో చేంజ్ చేయమంటున్నాడు ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు మీకు మోడలోబ్స్ రూల్ చెప్పా మోడలోబ్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై వి వన్ ఆర్ బి ప్లస్ వి త్రీ వి వన్ వచ్చిందంటే అది యాక్టివ్ వైజ్ బి ప్లస్ వి త్రీ వచ్చిందంటే ప్యాసివ్ వైజ్ ఇక్కడ మోడల్ వర్బ్ ఏంటి అని అంటే విల్ అనేది మోడల్ వర్బ్ ఆల్రెడీ కదా సో బి ప్లస్ వి త్రీ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడండి అంటే దేంట్లో వచ్చింది స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ప్యాసివ్లో వచ్చింది యాక్టివ్లోకి చేంజ్ చేస్తే ఏం రావాలి ఓన్లీ విల్ ప్లస్ వి రావాలి వెరీ సింపుల్ సో ఇక్కడ వుడ్ని విల్లో చేంజ్ అని తీసేయండి ఇక్కడ మళ్ళీ విల్ ఇవ్వలేదు తీసేయండి విల్ కొరియోగ్రాఫ్ విల్ కొరియోగ్రాఫ్ ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ మనకి
వెరీ సింపుల్ వెరీ ఈజీ ఇంత సింపుల్గా ఇంకా నాకు తెలిసి ఎవరు చెప్పలేము రూల్ తెలిసే ఆన్సర్ అయిపోతుందండి రూల్ తెలిస్తే అంతే ఇంకా షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ అంతే ఎక్కువగా మనకి ఇంకా టైం ఏం అవసరం లేదు ఓకేనా రూల్ ఈ రూల్ రాసుకోండి మీరు ఇమీడియట్గా ఈ రూల్ రాసుకోండి షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు రైట్ సో ఇలాంటి వీడియోస్ కోసమే మన ఛానల్ని మీకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పాను సో ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారో వెంటనే వెంటనే మీరు ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం వీడియోస్ అనేవి యూజ్ అవ్వడం ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ద ఆటమ్ వాజ్ ఏ లాంగ్ వన్ ఆటమ్ అనేది చాలా లాంగ్గా ఉంది అంటే ఎక్కువ రోజులు ఉంది డాష్ కూల్ అండ్ ఆఫ్ ఫర్ ఏ లైట్ జాకెట్ ఓకే సో చాలా లాంగ్ ఆటమ్ అంట డాష్ కూల్ అండ్ ఆఫ్ ఫర్ ఏ లైట్ జాకెట్ లైట్ జాకెట్ వేసుకున్నా సరిపోతుంది ఎక్కువ అవసరం లేదు అంటున్నారు అంటే ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ వర్డ్ రావాలి ఎక్కువ పెద్ద జాకెట్ ఏం అవసరం లేదు కూల్ డాష్ కూల్ అండ్ ఆఫ్ ఫర్ ఏ లైట్ జాకెట్ చిన్న తక్కువ కూల్ కూల్ వెదర్ వచ్చినా సరే లైట్ జాకెట్ సరిపోతుంది అనే మీనింగ్ ఇక్కడ ఒక నెగిటివ్ వర్డ్ రావాలండి మోస్ట్లీ ఓకేనా ఏ లాట్ అంటే చాలా ఎక్కువ మైట్ బి అనేది అసలు మైట్ బి కూల్ అనఫ్ సెన్సిబులే కాదు యూజువల్లీనా హార్డ్లీనా హార్డ్లీ కూల్ అనఫ్ ఫర్ ఏ లైట్ జాకెట్ అంటే ఆ వచ్చే ఆటమ్ అనేది అంత ఎక్కువ కూల్గా లేదు జస్ట్ ఒక లైట్ జాకెట్ వేసుకున్నా సరే సరిపోయేంత కూల్గా ఉంది అని చాలా తక్కువ అని అర్థం ఇక్కడ హార్డ్లీ అని అంటే కష్టపడే కాదు మీరు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి హార్డ్ అనేది హార్డ్ అనే వర్డ్ని మనము యాడ్వర్గా యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే యాడ్జెక్టివ్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి హార్డ్లీ అనే వర్డ్ని మాత్రమే యాడ్వర్గా యూజ్ చేస్తాము దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే రేర్లీ లేదా బేర్లీ చాలా తక్కువ లిమిటెడ్ లిటిల్ అనే అర్థము ఇది నెగిటివ్ కేసుని ఇస్తుంది ఈ హార్డ్ అనేది చాలా కష్టపడి చేయడం అనమాట ఐ వర్క్ వెరీ హార్డ్ అని అనొచ్చు అంటే అక్కడ యాడ్వర్బ్ అని ఓకేనా ద ద ఫ్రూట్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ అని అనొచ్చు అక్కడ అదే యాడ్జెక్టివ్ అని రెండు మీనింగ్స్ ఇస్తుంది హార్డ్ సో ఇక్కడ మనకు రావాల్సిన ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ రిమెంబర్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ ఓకే నెక్స్ట్ వెంటనే క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఇడియం ఇక్కడ ఇడియం ఏంటి అంటే టికిల్డ్ పింక్ టికిల్డ్ పింక్ అని అంటే చాలా హ్యాపీగా పింక్ అని అంటే బేసిక్గా లైవ్లీగా హ్యాపీగా జాయ్ఫుల్గా ఉండడము టికిల్డ్ పింక్ అని అంటే చాలా ప్లెజెంట్గా ఎవరైనా నవ్విచ్చారేమో అన్నంత హ్యాపీగా ఉండడం అనమాట సో ఫీలింగ్లో ఇది నెగిటివ్ అండి ఫీలింగ్ షై కూడా నెగిటివే బ్లషింగ్ అని అంటే ఏదైనా ముడిసిపోయి నవ్వడము వెరీ ప్లీజ్డ్ వెరీ ప్లీజ్డ్ అంటే వెరీ హ్యాపీ ఓకే మీ ఆన్సర్ రావాల్సింది వెరీ హ్యాపీ టికిల్డ్ పింక్ అంటే ఎవరు నవ్విచ్చారు అన్నంత హ్యాపీనెస్ నాకు ఉంది అని చెప్పడాన్ని వెరీ ప్లీజ్డ్ లేదా టికిల్డ్ పింక్ అని అంటాం ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము క్వశ్చన్ నెంబర్ నైంటీ ఫోర్ అది కూడా ఈజీ క్వశ్చన్ గానే ఉంది చూడండి ఫిల్ ఇన్ ద మనకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ కాకపోతే ఇచ్చిన మోడల్ అనేది క్వశ్చన్ టైప్ హీ వాజ్ దేర్ డ్యూరింగ్ ద ట్రయల్ వెరీ సింపుల్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అక్కడ హీ వర్బ్ ఏం కావాలి వాజ్ కావాలి ఆల్రెడీ వాజ్ ఉంది కాబట్టి వాజ్ ని ఈ విధంగా చేంజ్ చేస్తాము నెగిటివ్ లో చేంజ్ చేస్తాము ఏ విధంగా వాజ్ అంట్ అని హీని యాస్టీస్ గా హీ అనే యూజ్ చేస్తాం ఎన్ని సెకండ్స్ అండి ఎన్ని సెకండ్స్ మీరు నిజంగా చెప్పండి ఎన్ని సెకండ్స్ పట్టింది నైంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఎన్ని సెకండ్స్ పట్టిందో మీరు ఆన్సర్ చేయండి మీరు వీడియో చూసినప్పుడు మీకు సెకండ్స్ పడతాయి కదా మీరే కామెంట్ లో ఆన్సర్ చేయండి ఎన్ని సెకండ్స్ పట్టింది ఏంటి మన ఆన్సర్ వాజ్ అంట్ ఎన్ని సెకండ్స్ పట్టింది వాజ్ అంట్ వాజ్ అంట్ హీ రావడానికి ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ ఇంక ఇంతకంటే సింపుల్ లాజిక్స్ మనకి ఎక్కడ దొరకవు ఓకేనా సో నేర్చుకోండి జాబ్ తెచ్చుకోండి వెరీ ఈజీ ఓకే తర్వాత హండ్రెడ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దేవర్ డాష్ టు ప్రొటెస్ట్ సీయింగ్ దేర్ ఓన్ ప్రొసెషన్స్ డిసప్పియర్ వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ ఓన్ ప్రొసెషన్స్ ప్రొసెషన్స్ ప్రీ ప్రొసెషన్స్ అన్నారు సారీ ప్రీ ప్రొసెషన్స్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండే బిలాంగింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ డిసప్పియర్ అవ్వడం చూసి దేవర్ డాష్ టు ప్రొటెస్ట్ అంట అయితే ఇక్కడ రూల్ ఒకటో చేయని చూడండి ఏంటి అని అంటే వర్ అనే ఒక వర్డ్ వచ్చింది వర్స్ కానీ వర్ కానీ తర్వాత ఈ రూల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంతకు ముందు ఈజ్ యామ్ ఆర్ తర్వాత బీ బీన్ బీన్ ఈ వర్డ్స్ మీకు ఎక్కడ వచ్చినా సరే ఇవన్నీ కూడా బీ ఫార్మ్స్ అంటాం వీటిని వీటిని ఏమంటాం బీ ఫార్మ్స్ అంటాం ఈ బీ ఫార్మ్స్ 
లీడ్ అనేది వర్క్ ఫ్రమ్ వన్ అండి మీకు ఇక్కడ వర్క్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నా వి వన్ లేదు ఎంఈఏడి మేడ్ అని అంటే ఇది ఒక ఆల్కహాల్ డ్రింక్ అని అర్థము లేదా దీనికి ఇంకొక వర్డ్ కూడా ఉంటుంది మిడోని కూడా మిడో అంటే పచ్చిక బయలు దాన్ని కూడా మేడ్ అని కూడా అని అంటాం సో ఇది సెన్సిబుల్ వర్డ్ కాదు మన ఆన్సర్ ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ లెడ్ టు అని అంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ ఏ ప్రొటెస్ట్ అని అర్థము ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ అండ్ ఇక్కడ లెడ్ వచ్చేసి వర్క్ ఫామ్ త్రీ దట్ ఈస్ అవర్ రూల్ ఓకే సో రూల్ తెలిస్తే ఆన్సర్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మనం అట్లా క్వశ్చన్ ని చూసి ఆన్సర్ అసలు ఆప్షన్ చూడక ముందే ఆన్సర్ చేసేయచ్చు రియల్లీ ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ నేను ఓవర్ చేసి చెప్పట్లేదు క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ రాకముందే హైలైట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు అంటే రూల్ తెలిసినప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్ అది రాకపోతే మనం ఏం చేయలేం డోంట్ టచ్ హిమ్ హీఈస్ డాష్ ఆనెస్ట్ మ్యాన్ ఓకే ఇక్కడ ఈఈస్ ఏ ఆనెస్ట్ మ్యాన్ రాదు అన్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ ఓవెల్ సౌండ్ హెచ్ ఇక్కడ పలకదు మనకు ప్రొనౌన్సియేషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ ఓతోని ప్రొనౌన్సియేషన్ స్టార్ట్స్ విత్ ఓ ఓతో ప్రొనౌన్సియేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆనెస్ట్ హానెస్ట్ కాదు హా అని పలకం మనము ఆ ఆనెస్ట్ అని పలుకుతాం ఆ అమ్ ఆ ఈ ఉంది కదా ఆ ఆ ఎలో ఆ ఆనెస్ట్ అంతే హా అని అంటే హంస అది వేరే ఇక్కడ మనకు ఓతో స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రొనౌన్సియేషన్ యువర్ ఆన్సర్ కమ్స్ విత్ యాన్ ఏ విధంగా అయితే మనము అవ అని అంటాము అవ అవర్ అని హవర్ అని అంటామా అవర్ అంటామా అవర్ మాత్రమే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా యాన్ అవర్ అని అంటాం సో ఆ రూల్లో ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ అండ్ స్పెసిఫిక్ కేసు లేదు కాబట్టి దాయు చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ ఏ ఉంది వన్ నాట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూడండి సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ పేర్ ఆఫ్ సెనెమ్స్ ఫ్రమ్ దోస్ గివెన్ ఏ బి బి అండ్ సి ఇట్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఎలిమినేషన్ చేయాలి తప్పదు ఓకే ఫస్ట్ వన్ చూడండి అండి టార్డీ అండ్ డిలేడ్ టార్డీ అంటే మేక్ సంథింగ్ లేట్ డిలే అన్నా కూడా మేక్ సంథింగ్ లేట్ రెండు సినెమ్స్ ఏ అంటే ఏ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది ఇక్కడ ఏ ఉంది సి డి ఫైనల్ డి ఒకటి చెక్ చేసినా లేదా సి ఒకటి చెక్ చేసినా మన ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకేనా ఒకసారి డి చూడండి సేక్రెడ్ అని అన్నాం ఇక్కడ ఏంటది సేక్రెడ్ సేక్రెడ్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ హోలీ హోలీ ఓకేనా సారీ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ హోలీ హోలీ ఓకే దైవత్వంతో కూడి ఉన్న దాన్ని మనం సేక్రెడ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వర్డ్ ఇటువైపు ఏముంది అనదర్ వర్డ్ ఈస్ వివేషియస్ ఓకే వివేషియస్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ లైవ్లీ లైవ్లీ యాక్టివ్గా లేదా దీన్నే యానిమేటెడ్ అని కూడా అని అంటాం యానిమేటెడ్ సంథింగ్ విచ్ లుక్స్ లైక్ లైఫ్ సో ఈ రెండు వర్డ్స్ ఏమాత్రం కూడా రిలవెంట్ వర్డ్స్ కాదు సో సీని ఇమీడియట్గా తీసేస్తే సీని ఇమీడియట్ సారీ డిని ఇమీడియట్గా తీసేస్తే ఇక్కడ కూడా డి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి తీసేయండి మీ ఆన్సర్ రిమైనింగ్ ఏముంది ఏ ఉంది బి ఉంది సారీ బి చెక్ చేసుకోవాలి మనము బి ఆప్షన్ కూడా ఉంది కాబట్టి బి చూడండి అండి ఫ్యాసినేటింగ్ ఇంకొకటి ఓవర్వెల్మింగ్ ఫ్యాసినేటింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట టూ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాన్ని ఫ్యాసినేషన్ అని అంటాం ఇంకొకటి ఓవర్వెల్మింగ్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ వెరీ మ్యాసివ్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ వెరీ మ్యాసివ్ దీన్ని ఎగ్జాజరేటింగ్ అంటాము దీన్ని ఇమెన్స్ అని కూడా అని అంటాం ఇమెన్స్ అని కూడా అని అంటాం సో మన ఆన్సర్ ఈ రెండు వేరే వేరే వర్డ్స్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిమైనింగ్ ఒక్కటే వర్డ్ ఏముందండి ఇక్కడ ఏ మాత్రమే దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఓకేనా రైట్ లెట్ ఎస్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హియర్ ఓకే ఇంకా ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి లెట్ ఎస్ చెక్ దోస్ క్వశ్చన్స్ క్విక్లీ ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సెంటెన్స్ ఆర్ గివెన్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఓన్లీ వన్ సెంటెన్స్ హ్యాస్ ఆల్ ద వర్డ్ స్పెల్స్ కరెక్ట్లీ ఒక్కటే సెంటెన్స్ లో అన్ని సెంటెన్స్ అన్ని వర్డ్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు మనం చూసాము ఏం చూసాము ఫోర్ సెంటెన్స్ ఈ విధంగా ఇచ్చాడు అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఒకటి రాంగ్ ఉంది ఇప్పుడు మూడు సెంటెన్స్ రాంగ్ అంటే ఒకటి కరెక్ట్ అంట చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి ఇక్కడ అకేషన్ ఓసీసీ అన్నారు ఓసీ అన్నారు ఇక్కడ రావాల్సింది ఓసీసీ ఓ డబల్ సి రావాలి తర్వాత నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి రవి అండ్ సర్గం ఈ నౌన్స్ లో ఎర్రర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకండి మీరు వర్ ఓకే ఎలెక్టెడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫైన్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఆఫ్టర్ ద హౌస్ ఓటెడ్ టు కండెమ్ కండెమ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటండి డిఈఎమ్ ఎన్ రావాలి ఎన్ ఎన్ఎం కాదు ఎమ్ ఎన్ రావాలి ఫస్ట్
హెచ్ఐఈ ఆర్ఏస్ ఆర్సిహెచ్ఓ ఇది ఎక్కువ కడుగుతూ ఉంటాడు మనకు ఓకేనా ఈ వర్డ్ ఎక్కువ కడుతుంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజ్ లైక్ అ హౌస్ వితౌట్ స్టేర్ కేస్ సెన్సిబుల్ కదా సో ఆన్సర్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ లెట్ ఇస్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెలెక్ట్ ద సెంటెన్స్ దట్ హ్యాస్ గ్రమెటికల్ ఎరర్ గ్రమెటికల్ ఎరర్ ఉన్న దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఉండే క్యారీయింగ్ బ్రౌన్ పేపర్ పార్సల్స్ ఓకే డౌన్ ద పాత్ డౌన్ ద పాత్ అవి క్యారీ చేస్తే హీస్ చిల్డ్రన్ వెర్ ఫూల్డ్ హిమ్ లుక్ ఎట్ దిస్ హీస్ చిల్డ్రన్ హీస్ చిల్డ్రన్ వెర్ ఫాలో హిమ్ సారీ ఫూల్డ్ కాదు అది ఫాలో ఇంతకు ముందే కదా మీకు ఈ రూల్ చెప్పానండి సేమ్ రూల్ ఇక్కడ కూడా వచ్చింది అంటే ఒక్క రూల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే రెండు క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయొచ్చా కదా దాని అర్థము వర్ ఈజ్ నెవర్ ఫాలోడ్ బై వి వన్ ఫాలో అనేది వి వన్ కదా వర్తో అసలు నెవర్ ఫాలోడ్ బై వి వన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేము సో ఆల్రెడీ ఏలో ఎరర్ ఉన్నట్లే కదా సో నేదర్ యూజ్ చేయలేము ఇక్కడ ఓన్లీ బీ కూడా యూజ్ చేయలేము బీలో కూడా చెక్ చేద్దాం బీలో ఎరర్ ఉంటే బోత్ ఏ అండ్ బి లేదంటే ఓన్లీ ఏ యాజ్ యూజువల్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇమాన్యుయల్ గోల్డ్ స్టైన్ ద ఎనిమీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యాడ్ ఫ్లాష్ హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ఫ్లాష్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్ అతని ఫేస్ అనేది ఆ స్క్రీన్ మీద ఫ్లాష్ అయింది అనమాట స్టేట్మెంట్ బాగానే ఉందండి యువర్ ఆన్సర్ కమ్స్ ఓన్లీ విత్ ఏ ఓన్లీ విత్ ఏ వెరీ సింపుల్ సింపుల్ రూల్స్ ఇక్కడ సింపుల్ రూల్స్ అండి బీ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై వి త్రీ అండ్ వి ఫోర్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక రూల్ వచ్చిందా తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి మనం చెప్పుకున్నది హ్యావ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై వి త్రీ ఇవి బేసిక్ రూల్స్ కదా ఇంకోటి కూడా చెప్పాను మీకు ఏం చెప్పాను డూ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై వి వన్ అని కూడా చెప్పా ఈ రూల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే హోల్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉన్న పేపర్లో మనం అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ అంటే అట్లీస్ట్ ఒక వన్ టూ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా దీంట్లో బేస్ చేసుకొని ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు నోట్ డౌన్ ఆల్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు నోట్ డౌన్ ఈ రూల్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి క్వశ్చన్స్ కాదు ఓకేనా తర్వాత నెక్స్ట్ అని చూడమ్మా ఐ లుక్డ్ డౌన్ నేనేం చేసా లుక్డ్ డౌన్ అండ్ డాష్ మై సెల్ఫ్ క్లచ్చింగ్ ఎ బ్రౌన్ వుడెన్ బ్లాంకెట్ ఓకే ఐ లుక్డ్ డౌన్ అండ్ హ్యావ్ ఫోన్ సి లుక్డ్ డౌన్ అది వర్క్ ఫామ్ టూ వర్క్ ఫామ్ టూకి ఎప్పుడు కూడా అంటే సింపుల్ పాస్ట్ అది వర్క్ ఫామ్ టూ అంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కనెక్ట్ కాదు ఫైండ్ అనేది వర్క్ ఫామ్ వన్ సింపుల్ పాస్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ సారీ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ రెండు కనెక్ట్ చేయలేము వాజ్ ఫైండింగ్ ఆర్ ఫోన్ ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఫామ్ కదా ఇక్కడ అండ్ అంటే ఇంకొక అడిషనల్ ఫామ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వి టూ అండ్ వి టూ విధంగా రెండు పాస్ట్ ఫామ్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ సో ఆన్సర్ మనకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఫోన్ వెరీ సింపుల్ చాలా సింపుల్ లాజిక్ ఇది కూడా బేస్డ్ ఆన్ టెన్స్ రూలే రైట్ సో ఈ విధంగా మనము ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది ఎండింగ్ కంప్లీట్ చేసేయచ్చు సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద ఎంటైర్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు అర్థం చేసుకున్నారని అనుకుంటున్నాను వెరీ సింపుల్ అండి చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి మీరు కొంచెం ఫోకస్ చేస్తే మన రూల్స్ అన్ని ఒక దగ్గర కాంపౌండ్ చేసుకొని ఒకే దగ్గర ఫ్రేమ్ చేసుకొని మీరు చదువుకున్నట్లయితే ఈ రూల్స్ అన్ని పదే పదే రిపీట్ అవుతున్నా గమనించాలి సి ఒక ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకాబులరీ అనేది మన లక్క మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది రావచ్చు రాకపోవచ్చు బట్ ఒక్క విషయం ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే టెన్సెస్ వాయిస్ ఎర్రర్స్ తర్వాత క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకునే వస్తాయి కొత్తవి ఏమీ రావు మీరు గమనించారు కదా క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ నుండి రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి యాక్టివ్ వైస్ పైస్ వైస్ నుండి రెండు వచ్చాయి ఎర్రర్స్ నుండి మూడు నాలుగు వచ్చాయి ఓకేనా ఈజీగా టెన్ క్వశ్చన్స్ అంటే మన వీడియోస్ చూస్తే టెన్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఆడుతూ పాడుతూ సాల్వ్ చేయొచ్చు అందుకనే బిఫోర్ లివింగ్ ద వీడియో మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే ఇమీడియట్లీ లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ నియర్ బై డియర్ నియర్ అండ్ డియర్స్కి ఓకేనా మీ కొలీగ్స్ ఉంటే మీ కొలీగ్స్కి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఫస్ట్ టైం వ్యూవర్ అయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఆల్సో క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో with another paper with another grammatical rules thank you